有时候人呢、啊，千万别被一时的高官蒙蔽了双眼。比如前不久，孟磊小号在新药局因一场貂蝉输出高达百分之六十，然后就变得迷之自信，掏出职业大号，在鸽子西上分的时候，果断请求一抢貂蝉。鸽子西默默选出瑶，并说道：“我直接跟你，好吧？你都这个随随便跳。”韩信小哥就这样被无情抛弃了。曾经天真的以为姚会是跟打野的，现实的残酷狠狠的给他上了一课。<笑>开局清完线之后，梦里貂蝉准备干个上路，恰好遇见一个上头马超，跟鸽子西形成前后夹击，轻松带走医学。话说梦里医学魔咒不是送医学吗？你这拿医学岂不是坏了规矩？话音刚落，又跑到中路，粘住了鬼谷子，直接一分钟两个头、啊啊。从这开始，短短四分钟内，风云突变。五分钟，全队人头变成了五干十七，经济落后六千，鸽子西看不下去了。你稍微的理智一点，理智一点，别再去跟他们打架了。<笑>你瞅瞅你的经济，人家全是四千，你你就三千出头，哥哥比你多个件儿，多一件儿，你怎么跟他们打？最终，由于经济差太大，还是无能为力，最终一波团灭，输掉了这局游戏。鸽子西实在忍不了了，看到我貂蝉还是少了一点点小灵魂，兄弟，你玩吧，瑶，看我玩一把吧，看看你玩一把貂蝉。好家伙，鸽子西要现场教学梦泪玩貂蝉，这让梦泪面子该玩哪份？内心一万个不愿意，尽想办法故意搞小动作。你要什么辅助嘛？你玩貂蝉。我要摇，兄弟的摇一绝，好吧？知道为什么要摇吗？对，玩摇，你可以看到我是怎么操作的。玩别的你看不到。好，啊、现场教学我玩貂蝉，摇带什么那个召唤师技能，兄弟们。带干扰。这把我觉得，这把我觉得兄带雷暴好，你知道吗？直接给他眩晕住。你带疾跑吧，好吧？你说什么？疾跑其实也可以，我我我我带惩戒可以吗？貂蝉这个英雄不用干扰。如果敢带，你如果敢带斩杀，我跟你讲，你以后只要但凡跟我一起玩，我玩瑶绝对带斩杀，再喊我带干扰，我死都不会。鸽子心怒了，这下不敢了吧？进入 BP， 梦泪主动秒御选瑶，这临场零胜率，今天终于要首开纪录了。不过老梦泪还是耿耿于怀，就是不想为鸽子西带干扰。<笑>梦泪一顿操作之后，鸽子西索性不回了，爱带啥带啥，感觉气氛突然有些不对劲儿。最后梦泪还是怂了，乖乖换成了干扰。<笑>三生有幸见识梦泪白板瑶的处女座，那什么 V 十二十二级情侣雕，在我白板瑶瑶公主面前都靠边站。鸽子西玩瑶都跟你跑，到你这玩瑶就偏不跟鸽子西跑。你说跟打野就算了，还要抢打野的红，这演的比 Q G 还要狠呐、啊！<笑>鸽子西感觉不对劲儿，明明是他要求梦泪玩瑶，最后却跟着别人跑了。你是不是跟错人了呀？没事没事，我先。一声令下，老梦泪屁颠屁颠的回到中路，乖乖爬到鸽子西身上，但能感觉到老梦泪内心是抗拒的。于是他开始了一个演员瑶的自我修养，这就是辅助，绑在最前面。<笑><笑>